ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഫിഷിന് വരുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡിങ് ടൈം മഴക്കാലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എഗ്ഗിൻ്റെ കൗണ്ട് നല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷനൊക്കെ ഉള്ള ടൈമാണ് ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നല്ലോണം കയറത്ത് ഒരുപാട് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നല്ലൊരു പേരുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗാലക്സി കോയിഡ ഒരു ഹാഫ് മൂണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല എഗ്ഗുള്ളതും അതേപോലെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത പേരുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രീഡിങ് പേരുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ടാങ്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം വെള്ളത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാക്കി നിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ മഴയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മാസം വരെ മാക്സിമം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് റേസ് ചെയ്യുക അതിനപ്പുറം വേണം നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ടബിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനാണ് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം നമുക്ക് അതിന് നമുക്കൊരു വൺ മന്ത് എങ്ങനെ വെള്ളം മാറ്റാതെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടാങ്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക വാഴയിലേയും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ആൽമൺ ലീഫിൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഴയിലേയും ഈ പറഞ്ഞ ആൽമൺ ലീഫിൻ്റെ ഇല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺ വീക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം വാട്ടർ തന്നെ വൺ വീക്ക് കണ്ടീഷൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷിനെ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വിടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ശരിക്കും ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുക കാരണം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നവർ അത് ചേട്ടാ ബെറ്റ ബ്രീഡായി എഗ് ഇട്ട് ഇനി എപ്പോൾ വിരിയും ഓക്കെ ഇനി വരുമ്പോൾ എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഈ പാർട്ടിയും മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സാധാരണ ഇതേപോലെ ഇൻഫോസോറിയെ കളിച്ച് അറിയുക അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്ക് ഇട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടുക അവരെ വെറുതെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ട് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അതേപോലെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടാങ്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളും സർവൈവ് ആയി വരാറുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറാണ് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപ തന്നെ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ എന്തിനാണ് വെക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറിനകത്ത് ഇരുന്നാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചീത്ത ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിഘടിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാൻ നേരത്ത് മാക്സിമം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇൻഫോസോറിയ പോലത്തെ ചെറിയ മൈക്രോ ബാറ്റീരിയ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഊരിയെടുക്കുക അത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഊരിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൊത്തമായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ബാക്ടീരിയ ഫോമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ സുഖമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ വെക്കുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിനെ ഇറക്കി വിടുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായതിന് ശേഷവും ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ എടുത്ത് കളയരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയണം അതായത് അതുവരെ നമുക്ക് ഇടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക
അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഈ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിലവിലെ നെക്ക് പിടിച്ച് അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നെക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ചത്തു പോയിട്ട് എന്ന് പറയും അടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫീഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയ തന്നെ വിഘടിപ്പിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫിഷിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും റീഡിങ് ടൈമിലുള്ള അതെല്ലാം പോവും അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി മാത്രം അതായത് ഇപ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്നെയിലാണ് സ്നെയിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ടാങ്കിൽ ഇടുക പിന്നെ സ്നെയിൽ ഇനി കയറി പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക കയറി പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അക്യോറത്തിലൊക്കെ ഇടാറ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ ഈ ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ലൈഫ് ഇടാ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ഇതെന്ത് ഈ സ്നെയിൽ കഴിച്ചോളൂ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഇൻ കാരണവച്ചാൽ ചത്തുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സ്നെയിൽ കഴിച്ചോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ തന്നെ ഇടണമെന്നല്ല നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം ടാങ്കിൽ വേറെ ഒരു ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്നെയിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ തീർന്നെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാരണം അതിനകത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ നിൽക്കാനും അഴുക്കുകൾ ടാങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ് അതായത് ഇതെൻ്റെ ഒരു സിമൻ്റ് ടാങ്കാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല സത്യത്തിൽ കാരണം ഇത് ആൽഗയുണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്തും നല്ല കളറും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് ആൽട്ടിമേ ഇല്ലാതെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിമൻ്റ് ടാങ്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൽഗെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർ ചാവില്ല കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആർട്ടിമ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുക കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതുപോലെ ഇറക്കി വിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഗ്രോത്ത് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിമ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമൺ ലീഫിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതേപോലെ ആൽഗെ വാട്ടറിൽ വളർന്നതാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ആൽമൺ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആൽമൺ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിനെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലോട്ടൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വേസ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് അത് മൊത്തം ആൽഗൈസായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡബിൾ ടൈൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്നെയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്നെയിൽ ഇത് അക്യോറി ഉണ്ട് ശരിക്കും കാരണം ആ ഫിൽട്ടർ കാണാൻ ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല അഴുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി വെള്ളം മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കും അതിനുശേഷം വെള്ള ആൽമൺ ലീഫിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ് വെയിൽ കിട്ടണടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൽഗെ മൊത്തം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഫിഷി ശരിക്കും ഈ ആൽഗെ ഒക്കെ ഒത്തിക്കഴിച്ചാണ് ഈ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഫിഷിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്നെയിൽ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തകർത്തോളും പിന്നെ ഫിൽട്ടർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയണം കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് നിർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അഴുക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു
പിന്നെ ഫിഷ് സ്ട്രെസ് ആവുകയും ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബോർഡിൽ ഇടാൻ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വാലൊട്ടി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ഡിസീസുകളും വരാറുണ്ട് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനെ വലിയ ബോട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി നമ്മൾ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാക്സിമം വലിയ ബോട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇടരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് കാണുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ബോട്ടിലോട്ട് അവരെ മാറ്റി അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഷിന് ഡിസീസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അത് സ്പ്രെഡ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട് വളർത്തുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിന് ഇടുന്ന ടാങ്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സർവേ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ